ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയും ലഞ്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചാൽ എനിക്കിഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ബോക്സ് ഐറ്റംസ് കൂടി ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലഞ്ച് ബോക്സ് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം നോർമലായ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും റെസിപ്പീസും ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നമ്മളിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പവും പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റു ആണ് പിന്നെ ലഞ്ചിന് നമ്മൾ കറിയായിട്ട് ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് മുളകിലിട്ടതും പിന്നെ ഒരു ഉപ്പേരിയും പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറേ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോൻ്റെ മദ്രസ പോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കിച്ചണിൽ പോവാം ഇന്ന് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റു ആണ് കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റു ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ആറ് പൊട്ടാറ്റോ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും സവാളയൊക്കെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ നമുക്കൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കി വെക്കണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 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 ഇതിൽ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാടല്ല കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വേവിച്ച് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പച്ചരിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനങ്ങനെ ഓരോ ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അരി ഒപ്പം മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ അത്രയങ്ങ് അരയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അരി എടുത്ത് അരക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തേങ്ങയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ പിടി കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പിടി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എക്സ്ട്രാ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ
ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റൂലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങാപ്പാൽ പുഴിഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കി അവയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പുഴിഞ്ഞു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വേറെയൊക്കെ കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ ഇതങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ ഉടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ പുഴിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരുപാട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇസ്റ്റൂയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പങ്ങൾ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പാൻ വെച്ച് ഓരോന്നായി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇതിന് കലക്കി ചുട്ട അപ്പം എന്നാ പറയുക ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരായിരിക്കും ഇതിന് ചിലർ പറയും ഇത് സീ അപ്പം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കലക്കി ചുട്ട അപ്പം എന്ന് അപ്പം എന്നാണ് ഇതിന് പറയൽ നല്ല സിമ്പിളായ ഹെൽത്തിയായ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൻ മറന്നു പോയാലും നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തേങ്ങയും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചുട്ടെടുത്താലും ഏകദേശം ഈ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പങ്ങൾ ഓരോന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്കൂളിലൊരു ഡേ ആണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ വേവിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരി എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്താം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരുപാട് ഇഞ്ചി വേണ്ട ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി മതി അതും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിന് നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസാണ് ജീരകശാല റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബസുമതി റൈസൊക്കെ എടുക്കാം സാധാ നോർമൽ ചോറ് വെക്കണ അരി പറ്റില്ല അല്ലാത്ത അരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ആയാലും സാധാ നോർമൽ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ഏത് റൈസ് ആയാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കറുകപ്പട്ട കറാമ്പു ഏലക്കയും ആവശ്യത്തിന് അരി നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാനനുസരിച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ അരി റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് അരി പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാടല്ല പാകത്തിന് അപ്പം ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി വലിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കും അതൊന്ന് വയന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ ദിവസം ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് മുമ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചി
അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ നെയ്യ് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആ റൈസ് വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിൽ വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ റൈസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിൽ പണിയൊന്നുമില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയായി ഇനി അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് വേറെ കറികൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ അവർക്ക് തൈരും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതുകൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രീൻ പീസും തേങ്ങയും എഗ്ഗും ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൈരും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതും കൂടി ഓരോ ബോക്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ കുളിയും ഒരുങ്ങലും ചായയുടെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ബസ്സൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരങ്ങ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ ലഞ്ചിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് കറി വെക്കാനും ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പുഴമീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വാഴക്കയും കൂർക്കയും വെച്ചിട്ട് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാടനായിട്ട് ഒരു ഉപ്പേരി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വാഴക്ക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തൊടിയിലുണ്ടായ വാഴക്കയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കൂർക്ക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച കൂർക്കയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചുടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വാഴക്കയുടെ കറ പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയ്യിൽ കറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴക്കയും കൂർക്കയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായി കറയാവും കയ്യിൽ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ കയ്യിൽ കറ പെട്ടെന്ന് പോകും കറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞൊക്കെ വെക്കണം അപ്പോൾ വായക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂർക്ക കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വേറൊരു പാനിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇതിൽ നിറച്ച് മണ്ണായതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി വെക്കാം അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളകും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫിഷിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വലിയ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് കറിക്കും കൂടി ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്
തൂമിച്ചിട അതിനുവേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാടൻ ഉപ്പേരിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരികളിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാം മുളക് കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കാനിടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഉലുവട ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ജീരകം അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചതച്ച് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വേ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സവാള വേണ്ട ചെറിയൊരു സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് മതി അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഇത് പതികെ എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തത് നമ്മൾ പുളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി ഒടഞ്ഞ് വരുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് പുഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുളക് കുറച്ച് അധികം ഇടണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ ആ വറുമണം വരുന്നവരെ നമുക്കിത് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴിഞ്ഞ് വെച്ച പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറി എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുളിയും എരിവും ഉപ്പും പാകത്തിന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നോക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുളിയും എരിവും ഉപ്പും ഒന്നും നോക്കാതിരിക്കണ്ട നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണതിനനുസരിച്ച് പുളിയും എരിവും മസാലകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫിഷിൻ്റെ തലഭാഗവും വാൽഭാഗവും പിന്നെ കുറച്ച് പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് പീസസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അത് ഒടഞ്ഞു പോവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മൂടി വെക്കാം പിന്നെ പുഴമീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ കറിയാണ് മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ നാടൻ കറികളൊക്കെ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മൺചട്ടിയിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴമീൻ മുളകിലിട്ട കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തന്നെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ
അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുളിയിൽ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീ